Bereits zum dritten Mal in Folge wird der LOB Fashion Award von Bräuninger Leipzig präsentiert. Im Rahmen des Leipziger Opernballs lädt das Modehaus auch in diesem Jahr seine Besucher ein, die Festmode des Hauses sowie die Kreationen junger Designer zu bestaunen. Hierfür verwandelt sich das Bräuninger am Markt in ein Schlaraffenland für Modebegeisterte. Was sich hinter dem Event verbirgt, verrät Vivian honnert bodden Geschäftsführerin des Leipziger Opernballs. Hier ist es natürlich, heute geht es um Bräuninger, es geht aber eben auch, und da sind wir sehr, wirklich sehr, sehr dankbar, um den Opernball. Ähm, wir haben die Möglichkeit, einige unserer jungen Designer, die in den letzten Jahren Finalisten des Fashion Awards waren, hier präsentieren zu dürfen, beziehungsweise sie dürfen sich hier präsentieren, dürfen ihre Kleider vorstellen und haben mal direkten Kundenkontakt. Zwischen Tüll, Stoffbahnen und viel Spitze ist für bunte Programmpunkte gesorgt. Neben verschiedenen Tombolas wird es auch zum ersten Mal ein Live-Schminken geben. Für den kleinen Hunger gab es eine Stärkung mit mediterran inspiriertem Fingerfood, welches dem Motto La Dolce Vita entspringt. Markus Karl, Geschäftsführer von Bräuninger, erklärt, was den Abend für das Team so besonders macht. Also da wir, wie gesagt, als Bräuninger der Repräsentator des ähm, LOB Fashion Awards sind, ist es uns mal ein ganz großes Anliegen, einmal schon vor dem Opernball so eine tolle, ein tolles Event zu gestalten, wo wir schon mal Designern die Plattform nochmal geben, ähm, sich zu präsentieren. Also ein Stück weit ist es die Kunst und das verbindet sich natürlich perfekt mit unserer Fashion, die wir letztendlich dann anbieten. Es wäre kein modischer Abend, wenn der Catwalk fehlen würde. Auf dem Catwalk in der zweiten Etage trifft die Festmode aus dem Hause Bräuninger auf die Kreationen junger Designer. Ganz vorn mit dabei sind die ehemaligen Gewinner des LOB Fashion Awards, welche ihre verschiedenen Designs präsentieren. Wenn man in diesem äh, Türmchen sitzt und quasi Design studiert, äh, viele schöne Dinge kreiert, aber wir merken es ganz oft bei der Jury-Sitzung, wenn die Frage kommt, was würde dein Kleid denn kosten, was so wahnsinnig toll und aufwendig produziert ist, kommt ganz oft keine Antwort. Also Sie wissen im Grunde genommen so mit, mit den äh, Gegebenheiten dann doch nicht in des Marktes, sage ich mal, nicht allzu viel anzufangen und insofern ist das einfach eine tolle Chance hier. Wie auch der Opernball endet der Abend mit einem Tanz. Im schwarzen Frack und pinken Kleid sind es Leon und Theresa, die mit einem Wiener Walzer durch die Gänge im Bräuninger tanzen und den Abend ausklingen lassen. Am 26.10. ist es dann wieder soweit. Die Oper Leipzig öffnet ihre Pforten für La Dolce Vita in Südtirol.